ആ സംഭവത്തിൽ അവർക്ക് നൽകിയ പരിചരണമാണ് ഇവരെ പ്രസിദ്ധിയാക്കിയത് ക്രിമിയൻ ഉപദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ ശ്രമത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യസേനയും റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യ സേനയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു ക്രിമിയൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടെ ഈ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന രോഗമായ യുദ്ധത്തിലാണ് നമ്മളെ ഈ സമയത്ത് രക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരാൾക്കാരുണ്ട് മാലാഖമാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേഴ്സുമാർ മെയ് പന്ത്രണ്ടാണ് ലോക നേഴ്സസ് ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേഴ്സസ് വർഷമായിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആചരിക്കുന്നത് നമ്മളറിയേണ്ട ആ വനിതയുടെ ജന്മദിനമാണ് ലോക നേഴ്സസ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതെ ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അവരെക്കുറിച്ചാണ് വിളക്കേന്ദ്ര വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഇറ്റലിയിൽ ടാസ്കാനിയയിൽ ഫ്ലോറൻസ് സങ്കരത്തിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ധനിക കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അവർ ജനിച്ചത് ആതൊരു ശുശ്രൂഷാ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ജനിച്ചത് അവരുടെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മവാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇറ്റലിയിലെ ടാസ്കാനിയയിലെ ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ധനിക കുടുംബത്തിലാണ് അവർ ജനിച്ചത് ഫ്ലോറൻസ് എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ജോലിയായ നേഴ്സിംഗ് വേലയ്ക്ക് മകൾ പോകുന്നത് സമ്പന്നരായ നൈറ്റിംഗ് കൈ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല അവർ ശക്തമായി എതിർത്തു എന്നാൽ രാജമന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും നൈറ്റിംഗ് കൈ കുടുംബത്തിലെ അതിലുപരി ഫ്ലോറൻസിൻ്റെയും ഉറ്റചങ്ങാതിയുമായിരുന്ന സിഡ്നി ഹെർബർട്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും മാറ്റി മകളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ മാതാപിതാക്കൾ അവളെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്നു അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിലെത്തിയ ഫ്ലോറൻസിന് മുന്നിൽ പുതിയ വാതിൽ തുറക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ കൈസർവർത്ത് എന്ന ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി ഫ്ലോറൻസ് മാറിയത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കോളറ നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് അനേകർ മരിച്ചു ഫ്ലോറൻസ് കോളറ ബാധിതരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പരിചരിച്ച് അനേകരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു ആ സമയത്താണ് ക്രിമിയൻ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടതും നിരവധി പട്ടാളക്കാർ മരണമടഞ്ഞത് ക്രിമിയൻ യുദ്ധകാലത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നൈറ്റിംഗ് കേരളം പ്രസിദ്ധിയാക്കിയത് യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരുടെ ദയനീയാവസ്ഥയെക്കുറി കുറിച്ചറിഞ്ഞ അവർ താൻ തന്നെ പരിശീലനം നൽകിയ മുപ്പത്തെട്ട് നേഴ്സുമാരോടൊന്നിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് ടർക്കിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വേണ്ടത്ര പരിചരണം ലഭിക്കാതെ കഴിയുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയ മാലാഖ തന്നെയായിരുന്നു നൈറ്റിംഗ് കേൾ ഒടുവിൽ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു അനേകം ജവാന്മാർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഇടപെടലാണ് പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ അവരെ ക്രിമിയനിലെ മാലാഖിയാക്കിയത് എന്നും ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് വിളക്കുമായി വന്ന ഓരോ ജവാന്മാരുടെയും ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ശുഭരാത്രിയും നേർന്നിട്ടേ ഫ്ലോറൻസ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അവർക്ക് വിളക്കേന്ദ്രിയ വനിത എന്ന പേരിൽ ലഭിച്ചു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഫ്ലോറൻസിന് ബ്രിട്ടീഷ് രാജി വലിയ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത് രോഗി ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാനും ഫ്ലോറൻസ് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ഫ്ലോറൻസ് നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനത്തിനായി ഒരു കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു അനേകർ അവിടെ പരിശീലനം നേടി പട്ടാളക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ആശുപത്രികളും സംവിധാനങ്ങളും അവരുടെ ശ്രമഫലമായി ഉണ്ടായി ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് കേളെ പോലെ അനേക മാലാഖമാർ നമ്മൾക്കിടയിലുമുണ്ട് ഇത് അവർക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി